হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন তো বরাবরের মতো আমরা দুইটা ক্লাস কিন্তু শেষ করেছি এইচ টেম এল এর বিষয়ে তো আমরা মনে হয় গত দুইটা ক্লাসে আমরা বেসিক পর্যন্ত শেষ করেছি এইচ টেম এল বেসিক এবং প্রথম ক্লাসে কিভাবে এইচ টেম এল সেট আপ করতে হয় সেটা আমরা শিখেছিলাম তো যারা ভিডিও দুইটা দেখেন নাই কাইন্ডলি গিয়ে দেখে আসবেন আর এই হচ্ছে আমার একটি চ্যানেল ছোট্ট চ্যানেল এখানে যদিও ভিউজ নাই এই মুহুর্তে অবশ্যই চাইলে সাবস্ক্রাইব এবং এই আমার যে ভিডিওটি দেখছেন এখানে একটু লাইক করে রাখতে পারেন একটি ভিডিও বানাতে আসলে অনেক অ্যানালাইসিসের প্রয়োজন হয় কিছু সময় যায় তো যদি কোনো ফিডব্যাক না হয় আসলে খুবই এটা দুঃখজনক তো যাই হোক আসলে এইচ টেম এল আমি অনেকভাবে অনেক কয়েকটা চ্যানেলে দেখলাম তো তারা আসলে বেসিকভাবে আমার যেটা দেখলাম আমি বেসিকভাবেই শেখাইছে কয়েকটা চ্যানেল আছে অনেক ভালোভাবে শেখাইছে অধিকাংশ আসলে বেসিকভাবে এইচ টেম এলটা শেখাইছে তো আসলে আমি যেভাবে আপনাকে শেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এ টু জেড অর্থাৎ এখানে এমন কোনো বিষয় থাকবে না যে আপনি পারবেন না তো ঠিক আছে বরাবরের মতো বেসিকটা আমরা জানি তো আমার এই ভিডিওগুলো যারা দেখছেন তারা আসলে শুধুমাত্র এই এইচ টেম এল এর ভিডিওটা দেখলেই আপনি বাকি সিএসএস জাবা স্কিপ কিভাবে শিখতে হয় এই জিনিসটা সম্পর্কে আপনার অনেকটা নলেজ হবে কারণ হচ্ছে যে আমি একটু সময় নিয়ে আপনাকে প্র্যাকটিক্যালি আসলে দেখাবো যে শর্ট ভিডিও করে আপনাকে অল্প কিছু শেখাইলাম এরকম না ভিডিওটা একটু লং হবে বাট সেক্ষেত্রে আপনি অনেক কিছু বেশি জানতে পারবেন তো চলুন দেখা যাক আজকের যেটা আমাদের টপিক যেহেতু বেসিক পর্যন্ত শেষ হয়েছিল সেক্ষেত্রে এইচ টেম এল ইলিমেন্ট তো এখন বলতে পারেন যে এইচ টেম এল ইলিমেন্ট কি তো এইচ টেম এল ইলিমেন্ট কি এখানে ধরেন যে পি ট্যাক হেডিং ট্যাক আমরা কিন্তু গত ক্লাসে কিন্তু কভার করছি যে হেডিং কি পি কি যদিও আজকেও দেখাবো তো সেক্ষেত্রে চলুন আমরা গুগল মামাকে জিজ্ঞাস করি যে আসলে এইচ টেম এল ইলিমেন্টটা কি তো আপনারা এটা দেখলে হয়তো শিখতে পারবেন যে কিভাবে একটি জিনিস আসলে বুঝতে হয় তো এত কিছু বাদ দেন চলুন দেখা যাক যে এখানে আমরা একটা ইমেজে ক্লিক করি এবং এটা এটা এই ইমেজটা আমরা দেখতে পাচ্ছেন আপনি এই যে ইমেজটা ওপেনে নিউ টাব হয়ে গেল এবং এখানে ওয়েবসাইট ওপেন হয়েছে আমাদের ওয়েবসাইটে যাওয়ার দরকার নেই আমরা এখান থেকে ওপেনে নিউ টাব ইমেজ দিয়ে সার্চ করলাম তো তাহলে এটা কি এইচ টেম এল ইলিমেন্ট তো এইচ টেম এল ইলিমেন্টটা কি গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম যে এইস হচ্ছে হেডিং ট্যাক পি হচ্ছে প্যারাগ্রাফ ট্যাক তো সেক্ষেত্রে এলিমেন্ট কি এলিমেন্ট হচ্ছে এই যে পি এর যে স্টার্টিং পয়েন্টটা আছে দেখতে পাচ্ছেন এবং এটা এবং এই যে শেষের যে এটা হচ্ছে যে ইন ট্যাক অর্থাৎ এখান থেকে শেষ হয় এই দুইটা জিনিসকে মূলত এলিমেন্ট বলে থাকে আশা করি মনে হয় বুঝতে পারছেন আমি আসলে প্র্যাকটিক্যালি আপনাকে দেখাইলাম আপনি আরও যদি কোনো সমস্যায় পড়েন সেক্ষেত্রে এইভাবে আপনি সার্চ করে দেখতে পারবেন এবং মাঝের যেটুকু আছে এতটুকু হচ্ছে কন্টেন্ট আপনি এখানে যাই দেবেন তাই হবে তো সেক্ষেত্রে ওপেনিং ট্যাক এটা হচ্ছে ক্লোজিং ট্যাক অর্থাৎ স্টার্ট এবং ইন্ট সেম কথা সেক্ষেত্রে এটাকে বলে হচ্ছে এলিমেন্ট অর্থাৎ পি স্টার্ট অ্যান্ড পি লাস্ট সেম ভাবে হয়তো আপনার এখানে যে কোনো ট্যাগ হতে পারে এইস হতে পারে এইস ওয়ান শুরু হতে পারে শেষ হতে পারে এই যে স্টার ট্যাগ ইন ট্যাগ তারপরে যে কোনো বিষয় আর কি এই যে এইস ওয়ান এইস ওয়ান শেষ এটা হচ্ছে তাহলে আপনার ইলিমেন্ট তো এখানে আর অনেক কিছু আছে প্র্যাকটিক্যালি ইমেজ টিমেজ বা হেরিং এগুলো এই মুহূর্তে আপনার জানার দরকার নাই এখানে অলরেডি সিরিয়ালি আছে আমি সবগুলো ইনশাল্লাহ আপনাকে কভার করে দিব আপনি যাতে শিখতে পারেন তো সেক্ষেত্রে চলুন এখন চলে যাই এইস টেম এল এট্রিবিউট তো এইচ টেম এল এট্রিবিউট কি সেম প্রক্রিয়া আমরা এইচ টেম এল এট্রিবিউট লিখে সার্চ দেই আর দেখি গুগলে আসলে কি রেজাল্ট দেয় আমাকে সেক্ষেত্রে এখানে আসলে ওই রকম এক্সাম্পল দেওয়ার মতো পাচ্ছি না আমরা যদি একটু নিচে স্কল করি এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটি পিকচার আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এটা আমরা সেম প্রক্রিয়া ওপেনে নিউ টপ করি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এট্রিবিউট আসলে কি দেখেন যে এটা হচ্ছে আমাদের আমরা যেটা করলাম যে এলিমেন্ট অর্থাৎ ধরেন ডিভ বা এইচ ওয়ান সেম কথা আমি আসলে আপনাকে আমরা আসলে প্র্যাকটিক্যালি দেখাই আমরা যেখানে এইচ টেম এল এর ফাইলটা রেখেছিলাম সেক্ষেত্রে এইচ টেম এল ফাইভ অ্যান্ড দেন এইচ টেম এল ডট এইচ টেম এল সেক্ষেত্রে আমরা ওপেন এডিট উইথ নোট প্লাস প্লাস 
ধরেন যে আমরা গতকাল কিন্তু এতটুকু কিন্তু আমরা লিখেছিলাম গত ক্লাসে তো সেই ক্ষেত্রে এটা তাহলে আমাদের গেল এলিমেন্ট এইচ টু আর হচ্ছে এই যে এই দুটা যেটা আসলে এই যে আপনি এটা কোন কালার বলে আমার সঠিক জানা নেই সেক্ষেত্রে এই যে পি বলেন আর এটা বলেন যে দুটা কালার ধরে নিয়েছে এটা হচ্ছে এলিমেন্ট আর এট্রিবিউট হচ্ছে এই এলিমেন্টের স্টার্টিং যে পয়েন্টটা আছে এখানে যদি আপনি কিছু লেখেন যেমন ধরেন যে এখানে আর কোনো নিষেধাজ্ঞা না যাওয়ার এই লেখাটার ভিতরে আমি যদি আমরা যদি এই ফাইলটা যদি ওপেন করি কোনো ব্রাউজারের ওয়েতে সেক্ষেত্রে এখান থেকে ধরেন যে গুগল ক্রোম দিয়ে আমরা ওপেন করলাম তো এখানে কি এখানে আর কোনো নিষেধাজ্ঞা না চওয়ার বার্তা যুক্তরাষ্ট্রকে দেবে বাংলাদেশ এটা কিন্তু কালো তাই না আর টেক্সটটা হচ্ছে যে ব্ল্যাক কালারের সেক্ষেত্রে এটিবিউট হচ্ছে যে ধরেন যে এই টেক্সটের ভিতরে আপনার যে কোনো ধরনের কালার বলেন বা আপনার যে কোনো ধরনের আরও যদি কিছু আপনি স্টাইল অ্যাড করতে চান সেক্ষেত্রে সেটাকেই বলে তো ধরেন যে আমরা এটা জিনিস কপি করে নিলাম স্টাইল হচ্ছে আর এটা কি এটা আমি একটু পরে আপনাকে অবশ্যই দেখাই দেব তো সেক্ষেত্রে ধরেন যে এই স্টোর মধ্যে আমরা এটা প্রেস্ট করে দিলাম যে স্টাইল স্টাইল হচ্ছে যে এটা হচ্ছে স্টাইল বলতে যেটা বোঝেন ওঠা যে আসলে স্টাইলিং করা আর যেটা আমরা নর্মালি বুঝে থাকি সো স্টাইল তারপরে এটা একটা ইকুয়াল দিতে হয় দেন এখানে হচ্ছে যে কোটেশনের ভিতরে রাখতে হয় এবং এখান থেকে শেষ করতে হয় শেষ তো এখানে ডাবল হয়েছে এখানে ডাবল দেওয়া যাবে না দ্যাটস এটা কাজ করবে তো কালার কি হবে এটা রেড আমরা এখানে রেড না দিয়ে আমরা এখানে ধরেন যে টমাটো দিয়ে দিচ্ছি সেক্ষেত্রে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এবং আমরা যদি এখানে যদি রিফ্রেশ দেই সেক্ষেত্রে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমাদের টমাটো কালার হয়ে গেল তো এটা হচ্ছে যে আপনার এট্রিবিউট অর্থাৎ আপনার যে কোনো এলিমেন্টের ভিতরে যদি আপনি সেটাকে স্টাইল বলেন বা ফন্ট চেঞ্জ করা বলেন যেমন ধরেন যে লেখাটা একটু এখানে আপনার কাছে মনে হয়েছে যে বড় আপনি ছোট করবেন বা এর চেয়ে অনেক বড় করবেন সেক্ষেত্রে এখানে এই যে স্টার্টিং যে এলিমেন্ট আছে এর ভিতরে যদি কিছু লেখেন এটা হচ্ছে আপনার এটাকে বলবো আমরা এট্রিবিউট ওকে আর এখানে বেশি কিছু জানার আপনার দরকার নাই এবং স্টাইলটা কি কোথেকে নিলাম কালার টমেটো এটা আপনি নেক্সটে দেখতে পারবেন অবশ্যই জাস্ট মাথায় রাখেন যে এলিমেন্ট এট্রিবিউটটা কি দ্যাটস ইট এখানে আর বেশি কিছু নাই তো চলুন আমরা তখন এখন আবার এইচ টি চলে যাই এইচ টি এমএল বইয়ে তো সেক্ষেত্রে আচ্ছা এখানে এইচ টি এমএল হেডিং আই থিঙ্ক আপনাকে আমি বলেছিলাম গত ক্লাসে সেক্ষেত্রে হেডিং আসলে ছয়টা হয় এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ সিক্স তো হেডিং হচ্ছে এটাই আর হচ্ছে প্যারাগ্রাফ হচ্ছে কি ওই পি দিয়ে স্টার্টিং করে আর পি দিয়ে শেষ করে সেক্ষেত্রে এই যে এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে এইচ টু আপনি যদি এখানে এইচ টু জায়গায় যদি থ্রি দেন সেক্ষেত্রে এখানেও থ্রি হবে তো এটা হচ্ছে হেডিং ট্যাক এটা হচ্ছে পিতে হচ্ছে প্যারাগ্রাফ ট্যাক এখানে আর কিচ্ছু নাই তো এখন আসি যে এইচ টি এমএল স্টাইল আসলে স্টাইলটা কি স্টাইল তো একটু আগেই বললাম আমরা নর্মালি যেটা স্টাইল করি তো সেক্ষেত্রে স্টাইলটা আপনি যেভাবে লিখবেন যে স্টাইলের যে আপনার এই যে দেখছে যে ট্যাগ নেম এবং হচ্ছে যে স্টাইল প্রপার্টি ভ্যালু ওকে এটা আমরা কপি করে নেই তো আমার আসলে কপি পেস্টের দক্ষতা একটু বেশি অনেকে মাইন্ড করবেন না যে আমি আসলে হাত দিয়ে লিখতে সময় লাগে যার কারণে আমি কপি পেস্টি করি আচ্ছা সেক্ষেত্রে স্টাইল হচ্ছে কি আপনি যখন কোনো কিছু স্টাইল করবেন কোনো লেখাকে বড় ছোট মনে করেন মাঝারি বা যে কোনো আপনার লেফট থেকে রাইটে নিয়ে যাবেন তো যে কোনো কিছু যদি করতে চান কোনো টেক্সট বা লেখাকে বা কোনো ইমেজকে সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই স্টাইল ট্যাগটা আপনাকে লিখতে হবে স্টাইল লেখার পরে এখানে একটা ইকুয়াল দিতে হবে এখানে আপনি এই যে কোটেশন দিবেন এখানে আসলে ডাবল কোটেশন দেওয়া আছে আপনি চাইলে এখানে সিঙ্গেল কোটেশনও দিতে পারেন এখানে যদি সিঙ্গেল দেন আপনাকে শেষও করতে হবে সিঙ্গেল দিয়ে তার সিট এটা কাজ করবে আপনি যে কোনো একটি দিতে পারেন তো আমরা এখানে ডাবলই দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু ডাবলটা সব জায়গায় বেশি ইউজ হয় সেক্ষেত্রে প্রপার্টি কি এবং ভ্যালু কি প্রপার্টি হচ্ছে কি যেটা কালার যেমন হচ্ছে যে কালার এটা হচ্ছে টমাটো আর এখানে হচ্ছে এটাকে বলতে প্রপার্টি অর্থাৎ কালারকে আমরা প্রপার্টি বলতে পারি কালার বা এখানে যদি আমি ধরি যে আপনার যদি আমি ব্যাকগ্রাউন্ড দিই এখানে বি এস সি কে ব্যাক জি আর ও ইউ অ্যান্ড ডি ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার পরে এখানে অবশ্যই এই যে ক্লোন না কি বলে এটা এটা দিতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড যদি আমি যদি এখানে টমাটোই রাখলাম সেক্ষেত্রে 
कंट्रोल एस दिल एखे प्रपार्टर जगह जो कलर दी सेम कथा सीओ एलओ और कलर एवं भेलुर जगह जो देखने धरें जे रेड तो रेड दिल्ली से क्षेत्र में এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা হচ্ছে তাহলে প্রপার্টি আর এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রপার্টি এটা হচ্ছে ভ্যালু কন্ট্রোল এস দিলাম এবং আমরা যদি আবার যদি আমাদের এই পেজটি যদি আমরা ভিজিট করি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়েছিলাম ব্যাকগ্রাউন্ডটি পেয়ে গেছে ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা কী দিছিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার টমাটো দিয়েছিলাম তো সেক্ষেত্রে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কিন্তু আমাদের টমাটো নিয়ে নিচ্ছে এই যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অংশটুকু এবং আমরা এখানে টেক্সট যে কালারটা যে ছিল প্যারাগ্রাফের আমরা কিন্তু এখানে রেড দিছিলাম যার কারণে রেড দেখা গিয়েছিল তো দ্যাটস ইট এটা হচ্ছে আপনার স্টাইল এর যে ফর্মেটটা স্টাইলটা কি এর ভিতরে আসলে অনেক কিছু ইনপুট করা যায় সেগুলো আমরা নেক্সটে আপনাকে একটা দুইটা এভাবে আস্তে আস্তে আপনি জানতে পারবেন একসঙ্গে অনেকগুলা দিলে আসলে অনেক বড় বা কি মানে অনেক কষ্টকর হয়ে যাবে আপনাদের জন্য যার কারণে তো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে স্টাইলের জায়গায় কালার দিতে পারবেন আপনি যেমন ফ্রন্ট ফ্যামিলি দিতে পারবেন ফ্রন্ট সাইজ দিতে পারবেন এবং টেক্সট অ্যালাইন আপনি সেন্টারে রাখতে যাচ্ছেন নাকি হচ্ছে যে রাইট লেফটে রাখতে চাচ্ছেন তো চলুন আমরা এই জিনিস কয়টা নিয়ে আমরা কাজ করি যে চ্যাপ্টার সামারি তো স্টাইলটা তো আপনারা বুঝলেন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো এখানে দেখলেন কালারটাও দেখলেন সেক্ষেত্রে আমরা ধরুন যে এখানে আমরা ফ্রন্ট ফ্যামিলিটা আমরা দেখব সেক্ষেত্রে এখানে আপনি আবার লিখতে পারবেন তো আমরা আসলে ফন্ট ফ্যামিলিটা দেখব সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ফন্ট ফ্যামিলিটা কি তো ফন্ট ফ্যামিলি লিখলাম দেন এখানে একটা ক্লোন দিলাম ফন্ট ফ্যামিলি আমরা কি দেবো এখানে ধরেন যে আমরা ফন্ট ফ্যামিলি আমরা গুগল থেকে দেখি যে কিভাবে সার্চ করবেন আপনি যে ফন্ট ফ্যামিলি নেম লিস্ট ফন্ট ফ্যামিলি ফ্যামিলি ইন এস এম এল সেক্ষেত্রে চলুন দেখা যাক এখানে কি হয় সেক্ষেত্রে কুরিয়ার সিও ইউ আর আই আর কুরিয়ার এটা কি ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে যে আপনার টেক্সটটা কেমন হবে যেমন ধরেন যে ফন্ট ফ্যামিলির এক্সাম্পল যদি আপনি দেখতে চান সেক্ষেত্রে এখানে গুগলেই দেখতে পারবেন যে একটা লেখা অনেক কয়েকভাবে দেখা যায় এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার মাউসের পয়েন্টারটা এখানে একটা বোর্ড আছে একটা লেখার সিস্টেম একরকম আরেকটা এটাই হচ্ছে মূলত ফন্ট ফ্যামিলি তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি ফন্ট ফ্যামিলির এখানে যদি আমরা এটা দিয়ে দেই কুরিয়ার দিয়ে দেই সেক্ষেত্রে অবশ্যই এটা আমাদেরকে এইভাবে ক্লোজ করে দিতে হবে তো কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করার পরে আমরা যদি এখানে যদি ক্লিক করি সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন যে লেখার কিন্তু সিস্টেমটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেল একটু আগে কেমন ছিল এখন কেমন হয়ে গেল রিলোড দেওয়ার পরে তো আপনাকে আমি বোঝাচ্ছি যে এটা যদি আমরা ভুল করি সেক্ষেত্রে এখানে এটা আমি রিলোড দিচ্ছি আপনি একটু দেখেন সেক্ষেত্রে দেখেন যে এটা আগের ছিল বাট ফন্ট ফ্যামিলি যখন আমরা কুরিয়ার করে দিলাম অনেক প্রকার ফন্ট ফ্যামিলি আছে এগুলো গুগলে সার্চ করে আপনি দেখতে পারেন যেটা আপনার পছন্দ সেই নামটা বসাই দিলেই কাজ করবে দ্যাটস ইট তাহলে আমরা কুরিয়ার ফন্ট ফ্যামিলিটা দেখতে পাইলাম তো এখন নেক্সট যেটা আমাদের ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ হচ্ছে যে কি ফন্ট সাইজ হচ্ছে যে আপনার এই টেক্সটগুলোর লেখাটা কীরকম বড় হবে নাকি ছোট হবে তো সেক্ষেত্রে চলুন এখানে লিখে ফেলি এখানেই লেখি যে এখানে যেহেতু আমাদের একটু বড় আমরা আরও বড় করতে যাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে ফন্ট ফন্ট সাইজে আমরা এখানে দেখব ফন্ট সাইজ ধরেন যে এখানে আমি আপনি এখানে অনেক কয়েকভাবে দিতে পারেন পিকজেলে দিতে পারেন তারপরে হচ্ছে যে ইএমএ দিতে পারেন ইঞ্চিতে দিতে পারেন বাট সবচেয়ে যেটা ভালো সেটা হচ্ছে আপনাকে পিকজেলে দেওয়া পিকজেলটা অনেক পরিচিত এবং অনেক ইজি আমরা আসলে সহজেই আমরা বুঝতে পারি যে কত পিকজেলে কীরকম কাজ করবে তো সেক্ষেত্রে আমি এখানে বিশ দিলাম বিশ পি এক্সতে পিকজেল হয়ে গেল তার সেটা এটা ক্লোজ করে দিলাম কন্ট্রোল এস অ্যান্ড এখানে যদি আমি যদি সার্চ করি সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন যে আর রিলোড দেওয়ার পরে এখানে কিন্তু টেক্সটটা একটু বড় হয়ে গেছে তো এখানে বিশ হয় নাই আমি এখানে ধরেন যে আমি এখানে পঞ্চাশ করব এখন আপনি ম্যাজিক দেখতে পারবেন সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় একটা লেখা চলে এসেছে তো এটা হচ্ছে ফন্ট সাইজ আর ফন্ট ফ্যামিলি কি লেখার স্টাইলটা বা কীরকম হবে তো আমরা এখানে স্ট্যান্ডার্ড ধরেন যে আমরা আসলে পঁচিশ দিয়ে দেই পঁচিশ দিয়ে দেই হচ্ছে আমরা এবং আরেকটি আপনাকে দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট কি অ্যালাইনমেন্ট শব্দটা হয়তো আপনি পরিচিত আপনি 
যে অ্যালাইনমেন্ট কি ধরেন যে এই যে টেক্সট আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমাদের লেফটে আছে অর্থাৎ লেফট রাইট লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড হাতের সাথে তুলনা করতে পারেন সেক্ষেত্রে এটা লেফটে আছে আমরা যদি এখানে রাইটে নিয়ে আসতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু রাইট দিলেই হবে দেন আমরা যদি সমান মাঝে রাখতে চাই টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার দিলেই হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কি করব ধরেন যে এই লেখাটাকে আমরা টেক্সট অ্যালাইন সেন্টারে নিয়ে আসবে টি এক্স টি টেক্সট এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যালাইনমেন্ট অ্যান্ড দেন এখানে সিই অ্যান্ড টি আর সেন্টার আমরা দিয়ে দিলাম সেক্ষেত্রে কন্ট্রোল এস দিলাম এখন দেখেন এই টেক্সট আমাদের এই কানিতে আছে এই কোনাতে আছে আমরা ইয়া করার সাথে আমাদের কিন্তু সমান মাঝে চলে আসলো তো এটাই হচ্ছে মূলত টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট সেন্টার আর পঁচিশ পিকজেল তো আমরা কমাই দিয়েছিলাম এখানে পঞ্চাশ দিলে অনেক বড় ছিল এবং আমরা যদি এখানে টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার না দিয়ে এটা যদি আমরা রাইট করে দিই ধরেন যে আর আই জি এস টি রাইট করে দিই সেক্ষেত্রে আপনি দেখতে পারবেন এই টেক্সটগুলো রাইটে চলে গেছে তো এটাই হচ্ছে মূলত এই কয়েকটা বিষয় যে স্টাইল বুঝলেন টেক্সট কালার কালার ফন ফ্যামিলি ফন সাইন্স টেক্সট অ্যালাইন এগুলো সব কিছু পেলেন তো স্টাইলের পার্টটা শেষ আমি বিস্তারিত দেখাচ্ছি আপনাদের যাতে মনে থাকে জিনিসগুলো কিভাবে কাজ করে আর হচ্ছে এখন চলুন দেখা যাক যে ফরমেটিংটা কি এটা এই ফরমেটিংটা জেনে আমরা এই ক্লাসটি এখান থেকে ক্লোজ করে দেব তো সেক্ষেত্রে যারা এখনও আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নেই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং ভিডিওটি যদি আপনার কাছে মনে হয় যে ইনফরমেটিভ সেক্ষেত্রে অবশ্যই একটি লাইক আর কোনো যদি ভুল ভ্রান্তি হয় ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন বা কমেন্ট করতে পারেন ইনস্প্রেশনের জন্য ইনস্প্রেশনের জন্য হয়তো যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি হয় সেক্ষেত্রে বলার জন্য তো আসলে টেক্সট ফরম্যাটিংগুলো কি আসলে ফরম্যাটিং হচ্ছে আমরা দেখুন বোল্টটা আসলে কি আমরা বোল্ট লেখার কথায় আমরা আসলে বুঝতে পারি যে নর্মাল লেখাকে একটু মানে বোল্ট মানে একটু মোটা টাইপের করাকেই আসলে বোল্ট বলা হয় তো সেক্ষেত্রে চলুন কিভাবে লেখাকে বোল্ড করব আমরা তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে পি হচ্ছে কিন্তু এলিমেন্ট আমরা কিন্তু এলিমেন্টের ভিতরে যে আমাদের কন্টেন্টগুলো থাকে যেমন যে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে এটা কিন্তু আমাদের কন্টেন্ট এই কন্টেন্টের মধ্যে আমরা এগুলো লিখতে পারবো ধরেন যে আমি এখানে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার মার্কিন সহকারী এতটুকু জায়গায় আমি বোল্ড করে নিবো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই এই চিহ্ন দুটা আপনাকে দিতে হবে এই চিহ্ন দেওয়ার পরে এখানে আপনি বি লিখবেন বিতে হচ্ছে বোল্ড লেখা হবে এই টুকু তো মার্কিন পর্যন্ত আমরা এতটুকু জায়গা বোল্ড করে নেব তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই এখানে একটি এই চিহ্ন দিতে হবে দেন স্লাস চিহ্ন বি তো দেখে পেছেন দুইটা কিন্তু ধরে নিয়েছে অলরেডি এবং কন্ট্রোল এস দিয়ে যদি আমরা সেভ করি এবং আমরা যদি এই পেজটা যদি রিলোড করি সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন যে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মার্কিন লেখাটি একটু বড় বড় দেখা যাচ্ছে আই থিঙ্ক আপনি একটু জুম করলেই দেখতে পারবেন একটু কিন্তু মোটা মোটা দেখা যাচ্ছে আর এগুলোর থেকে তো এটাই মূলত বোল্ড বোল্ড টেক্সট আরেকটি আছে এটা হচ্ছে যে স্ট্রং স্ট্রং কি বোল্ড স্ট্রং আসলে দুইটা আসলে সেম টাইপের টেক্সট আমরা ধরুন যে আমরা আরেকটি এক্সাম্পলের মধ্যে তো সহকারী পরাষ্ট্র তো আমরা এখানে স্ট্রং ট্যাগটা দিলাম এবং স্ট্রং ট্যাগের মধ্যে আমরা এখানে স্ট্রংটা এখানে দিয়ে আমরা এখানে অবশ্যই একটা চিহ্ন না দিলে কিন্তু এটা ক্লোজ হবে না তো সহকারী পরাষ্ট্র মন্ত্রী কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম সেক্ষেত্রে আপনি দেখতে পারবেন যে সেম টাইপের বোল্ট এবং স্ট্রং দুটা আসলে সেম টাইপেরই হয় আর নামটার সাথে আপনি যেভাবে চিন্তা করেন আসলে এই দুইটা কাজও করে আসলে এইভাবে এটা খুব একটা তফাত নাই তো বোল্ড গেল আমাদের স্ট্রং গেল আচ্ছা আইতে কি আইতে হচ্ছে যে ইতালিক টেক্সট অর্থাৎ ইতালিক টেক্সটগুলো একটু বাঁকা টাইপের হয় সেটাই হচ্ছে যে ইতালি তো আমরা ধরেন যে এই যে টেক্সটটুকু আছে আমরা এই যে এখানেই আমরা দিতে পারব ধরেন যে আই দিলাম আমরা কিন্তু এখানেও দিতে পারি যে বোল্ড সহ আই হয়ে যাবে বা আইটা আমরা এই যে বিয়ের পরে এখানেও দিতে পারি আবার এখানেও দিতে পারি যেখানে দেন কাজ করবে তো আমরা চাচ্ছি যে আইটা এখান থেকে নিলাম এখান থেকে নিয়ে আমরা এই যে বোল্টের যে শেষ আছে এখানে আমরা শেষ করব আশা করি একটু বোঝার চেষ্টা করবেন কিভাবে লিখছি সেক্ষেত্রে এখানে আই দিলাম দেখতে পাচ্ছেন যে আই তাহলে 
आई एर भीतरे बोल्ट आसे बोल्ट एर भीतरे कंटेंट ही आसे तो हमने जो देखा ने कंट्रोल एस दे एवं हमने जो देखा ने जो दे रीलोड करी यार एक बार अपने देखते बच्चन यही लेखा टू को एक टू बाका टाइप पे रहोगे इसे एक टू बाका तो इटाइम बोलो तो इटालिक इटालिक टेक्स्ट बोला है तो शेखेचे हमरा तो शेष हम लोग इखान देखे कुल लम तो हम जो इखाने आई दिलम देखते बच्चन आई टा कनेक्शन होएगा सें एंड कंट्रोल एस दिलम अब जो दे हम लोग रीलोड दे इसे कितने देखते हो वो शॉप कुल टेक्स्ट किन्तु हमारे इतालिक टाइप रह होएगा सें अब उन ईएम की हाँ ईएम होते हैं जो चलोन देखिए ईएम टेकी तो आम्रा � ईएम दिलाम हम उन्हें इटर हम लोग क्लोज करें दिलाम कंट्रोल एस अगेन रीलोड ईएम टा आश्चर्य की आश्चर्य इटा आश्चर्य एक टू है तो आपने चिंता करते बर्स हैं जो एक टू बाकानो इटाली जेटा चिलो उटा किंतु अनेक बाकानो चिलो बट इटा किंतु एक टू बाकानो तो इटाली आर हो चें ईएम इटा प्राइस सेम एक तो टुकु माथे रखते हैं जैसे इटली होते हैं जो अनेक बेशी बाकी नो इटा होते हैं ये हम तो होते हैं एक टु बाकी नो आर की एवं इटा होते हैं जो मार्क मार्क टकी धोरुन जो हमने जेको ना एक टेक्स्ट टेक्स्ट धोरुन जो ये जो मार्क जो लेखटा से बा ये जो हमने जो ये भी मार्क करे मार्क करो शंगे-शंगे এবং সেক্ষেত্রে আমরা যদি এত দূর মার্ক না করে আমরা যদি বি পর্যন্ত এতটুকু যদি আমরা এখানে মার্ক করি এটা লেখাটি सेम ভাবে কাজ করবে কন্ট্রোল এস এবং এখানে যদি ক্লিক করেন রিলোড দেন সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মার্কিং এখানে একটু হলুদের মতো এটা মার্ক হয়ে গেছে তো এটাই মূলত মার্কের কাজ তো আসলে এই নামের সাথে প্র্যাকটিক্যালি মিল আছে আপনারা এগুলো একটা একটা করে मैं टेस्ट करबें और अवश्य यो प्रैक्ट ना कर मन थकबेना और भिडियो देखले आपनी आसले अनेक उपकार हो जमन य जिसगू आनी जो को क्च करते जा क्षेत्र में मन हो जो भिडियोते हमें देखीम ये दिए ये तो से क्षेत्र में हटात कर आनी जो एस टेम एल आसें आसले ही अपनी पे जा आशा करी ये खूब कठिन किचुई ना सबाई पड़े तो स्मलटा कि स्मल हो सेम टाइपर हो टेक्सट स्मल ये दिल ये स्मल धरें जो मार्ट केटे दी मार्ट केटे दिए हमें स्ट्रंग टैक्टा आटा के स्ट्रंग पशापी स्मल कर फिलब तो क्षेत्र में स्ट्रंग शेषर दिखे हमारे ये जो क्लोज कर दी से क्षेत्र में देखते हैं दूसरा मोड़ शंभू को हिलो एवं एर भी तो रे स्ट्रॉंग टेक्टी आते हैं शाहो करी पराश्रम मंत्री कंट्रोल एस दिए एगेन जो दे हम लोग इटर रीलोड कोरी शेक्षित्रे एक है देखते पाचन ऐ जे शाहो करी पराश्रम मंत्री इटे किन्तु एक सोटो है गिसे तो टेक्स्ट कुला शुल्क टू स्मॉल है गिसे डेल माने होते सेम टाइप फिर एक ने डेल दिलाम मुंगे एक ने क्या हमने इटे क्लोज करे दिलाम कंट्रोल एस अगेन जो दी जाए शेखते जे देखते बच्चे ने शॉप गुरी पराश्रम मंत्री एक टे काटा चीनो पुरे गए से तो इटे तो छे डिलेट अथवा काटा चीनो एंड इंस की एवं साप की सूप की तो इतनी टा हमने एक्शन के बर्ड देख बो तो च ये तीन टा आश्वले की भावे काज करे तो हमने ढाका जे टेक्स्ट आचे शेटा हम लोग इखने इंस करे नीलम ढाका सॉपोरेर तो इखने जो दी इंस करा जाए और वो शेख ने हमने क्लोज करे दिवो तो ले इटा आईएनएस इटा देखी क्या मन काज करे एवं एर पोरे जो दी हमने शोमोय बांग्लादेश इखने जो दी हमने सब कोरी शोमोय टा � ए टा आम्रा एक ना सुप करेंगे वो सुप शेखिते देखते पाचन ए टा गलो ए टा गलो एबो टेल गलो ऐसा रा आमदर 
আরো যেটা গেল সেটা হচ্ছে আইএনএস তো আমরা কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করে নিব এবং আমরা দেখব এটা আসলে কতটুকু এবং কিভাবে কাজ করে তো দিলাম রিলোড দেখতে পাচ্ছেন কাটার পরে হচ্ছে যে ই আইএনএস যেটাতে সেটা হচ্ছে ঢাকা সফরের এটা হচ্ছে নিজ দিয়ে একটা দাগ তার সিট এতটুকু বুঝে রাখেন যে এই ট্যাগটা ইউজ করলে আপনার নিজ দিয়ে এইভাবে একটা কাটা চিহ্ন চলে আসবে এবং আমরা প্রথমে যেটা ব্যবহার করছিলাম সেটা হচ্ছে যে এখানে যেটা ব্যবহার করছিলাম আমরা এস ইউ বি সাব সময়ের মধ্যে আমরা সাব ব্যবহার করছিলাম আর সময়ের মধ্যে সাব অর্থাৎ হচ্ছে নর্মাল কোনো টেক্সটকে একটু ওর সাথে সাথে যেগুলো টেক্সটের একটু নিচে চলে আসা যেমনটা আপনি ধরতে পারেন যে সাব আপনাকে আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি পিকচারে দেখলে জিনিসটা ভালো বুঝতে পারবেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমরা বিভিন্ন জায়গায় পাওয়ার দিতে হয় আমাদের যেমন এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার তো এই জিনিসটা আসলে সাব সুপের আসলে কাজ এটা হচ্ছে সাব টেক এবং যদি সুপ টেক দেওয়া হয় এস ইউ পি এটা হচ্ছে সুপ এস ইউ বি যদি দেওয়া হয় এটা এই যে এর উপরে যে টু আছে এটা এর নিচে চলে আসবে দ্যাটস ইট আর মনে হয় বোঝার কোনো প্রয়োজন নাই সেক্ষেত্রে একটা উপরে ওঠে একটা নিচে ওঠে আর এটা হচ্ছে কাটা এটা হচ্ছে ডিলেট তো বাকি বিষয়গুলো যেটা আছে এগুলো আই থিঙ্ক আপনি বুঝে গেছেন ভিডিওটা আসলে অনেকক্ষণ যেহেতু ডিপলি দেখাচ্ছি সব কিছু ভিডিওটা একটু বড় হচ্ছে এই জন্য আসলে ক্ষমা প্রার্থী তাহলে আমরা আজকে শিখলাম এই স্টেমেল স্টাইল পর্যন্ত এবং আমরা এখানে ফরম্যাটিং পর্যন্ত আমরা কিন্তু শিখলাম তো এতটুকুর ভিতরে আশা করি আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাদের গ্রুপে জয়েন হবেন এবং কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই গ্রুপে পোস্ট করবেন আমি আপনাদের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব। তো গতকাল আমরা আসলে এগুলো দেখছিলাম আজকে তো এখান থেকে চলে গেল ফরম্যাটিক পর্যন্ত নেক্সট যে ক্লাসগুলো হবে সেগুলো আমরা এই যে কোটেশন এবং কমেন্ট কালার সিএসএস লিঙ্ক ইমেল হচ্ছে যে লিস্ট এগুলো কি সব কিছু একটা একটা করে দেখব দেখলে আশা করি যে আমরা যদি এই যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এগুলো যদি দেখতে পারি আর এর বাইরে এই স্টেমেলে কিচ্ছু নেই তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড অবশ্যই একটি ভিডিওতে লাইক করে দেবেন আর ঠিক আছে আজকের এই পর্যন্তই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম